there's a, a political slogan and endless wars, but that doesn't translate into a serious policy decision. And the real policy is this: you you can't as one party end a war. It takes two parties to end a war. Kabul Biman Bondar Thakar Niche Desh Shamurik Jan Uro Jahaz Nosto Kore Gaye Marking Bahini. Shombar Bidar Lagye Ishob Nosto Kora Hoy Bolle Jani Gaye Pentagon. Bolle Hoy Taliban Jate Bebhar Korte Na Pare Tanishti Ter Lok Kei Ei Bato Khe. Afghanistan Ne Marking Mission Commander General Mackenzie Janan Shob Mile Tiyab Tutti Uro Jahan Shob Tutti Arm Jahan Ko Shatashti Shob Tuti Chali Ham Bigari Nosto Kora Hoy Shobar Shishe Biman Bondar Athuni Khe Pona Astro Potiro Khe Bebus Thau Thongsho Kore Marking Shinara Pentagon Jani Gaye Kathamu Loye गेलो मार्किन शामुरिक जानगुलो आर कोखुनो शक्रियो हो बेना मार्किन शेनर अभी दाने आर पौरी विमान मंदरे हैंगरे प्रवेश करे तालिबान शोध शुड़ा ये काट रखो ला मेरी के एक टच छोटोलो का मैं बोल रहा हूँ मेरे टक्कून थोड़ो जो छोटोलो का मैं गुलो तो हम रा स्कूल कॉलेज र पोला बने रुकम करतो जे जामी अखर कुक नहीं चार्ज नहीं होते और वो कुक खाते फॉर एग्जांपल शेपे कोर्स से शेक कुक किन्से शेक खावे अमर खाते दिवो ना अमर खाबो तार टाने शुरू कर ले शेक कोकर बोतले में थे तो खून बुस्तो जैसे रखते बर बना कोकर बोतल टामर छीने ही नहीं बो शेतार से कुकरों चेप मेरे दिए तो कुकर बोतलम so, I had to eat the chef and eat the chef. I had to eat the chef and eat the chef. I had to eat the chef and eat the chef. Anyways, so I had to eat the chef and eat the chef. I had to eat the chef and eat the chef. I had to eat the chef and eat the chef. Now, I'm going to eat the chef and eat the chef. Now, I'm going to eat the chef and eat the chef. I'm going to eat the chef and eat the chef. I'm going to eat the chef and eat the chef. लाकि शॉप की चुप ये ते करे लाकि जर्मो तो करे पुटला करे नहीं गले तो पारे कौन ना तो शारा पीछे भी ते जे टैंक तार पर ये जे हम वी गाड़ी हाँ भी जब ये गुलो शॉप की चुप क्या मन करे गुलो प्लेने करे नहीं जानी है शारा पीछे भी ते डिप्लॉय करे रख से सो नया टक नो इशू ना इफ़ा भी है � बामी बिशी पे करें ऐसे और हर एक ता खुद ते पार्क की नहीं डोनो जैसे पॉसिबिलिटी आलोचना करते हैं ऐसे हमें जानी नहीं जाती तो हमें कुनो किचु कंसल्ट करते हैं ना जे जे अफगानिस्तान के तो ये गुलाम अमेरिके दी दी से वे भर कॉलर चुनने सो दी दी से मान तो कागो जो कॉलो में दी दी से सो जे� अखुन इशुब्द शत्तो शब्द किचु नियम आइन में ने करा है इसे बांग्लादेश शत्ते कथा बोलते के लब इजो ने पार्टी कथा बोला लगे पागल सागर बोला मैं किचु बोलते के लब अपना अमेरिका तो एक उसे शुरू में इरा अमेरिका बांग्लादेश एक बनाए फिल्म तार पर अपना क्या बर्शी टा अनरैप करता है प्रादाकुंटा � नियम थकूक बाजी इस टा डिस्टेस्टफुल है कि ना ये जो नम्र आन बना दिसी दिसी शेष अम्र जो दे टा ना करते पर अम्र नष्ट कर दिया आश्लम किन ताम्र ऐड फिर उत आन बना एम कुनो एक टा व्यापार आसे कि ना डोन्नो और मेबी तादेर कुनो लीगल कुनो ऑब्लिगेशन आसे कि ना तादेर देशर आइनो नो जाय अमेरिका � तालेबन व्यवहार को ले समझ रखो था है अफगानिस्तान के आगे जी शॉर्टकट चिलो अब शे अमेरिका वाट से था का शॉर्टकट अमेरिका हाथे रिपोर्ट दिए अमेरिका न्यूज़ चोने था का शॉर्टकट सब उसे अमेरिका इधर की दिच्छे माने अमेरिका जाने जी गुलार एनडीयूस की हबे बा इगुला की हबे काज हबे सो अमेरिका � अबो अबो व्यवहार हर चांस बिशु अबो व्यवहार ऑफ कोर्स एक टाइम रिलेटिव टर्म अमेरिका दिश्ती तो अबो व्यवहार हर चांस बिशु शुद्ध रहने तारे टाइम नष्ट कर दिए गए से ओके फाइन शिटा ओके फाइन मेक सेंस नाउ जेकने तालेबान दाबी करते से जे तारा एक चेंज तालेबान तारा एक डिफरेंट तालेबान त पूरी बोटी तो है कि सिक्टो आधी बार लोग इसे ताई लेकर ना अमेरिका समस्या को था अमेरिका तो समस्या चिलो आगे तालेबान नहीं है इशू चिलो इरा जोंगी ये तालेबान तो बोलता सुरा जोंगी ना ताईलर अमेरिका इशू को था ताईलर समस्या की ताईलो इधर की हेल्प करते सना क्या ना एक है तो उसे एक टेक हिपोक्रेसी जाएगा सजे ग्लाउ गौतम कल कामर प्रति बेशिली अमेरिकन व्हाइट अमेरिकन पढ़ो लोग उस साथ में कथा बढ़ता है सो शे ट्रंप सपोर्टर पांच ट्रंप सपोर्टर कॉन्स्पिरेसी थी वो तो बिशास करेंगे तो अबर फेयर आसे अबर जे जे 
ইসরায়েলের প্রচণ্ড সমালোচনা করবে ব্ল্যাকদের কিনে খুব নোংরা ভাষায় কথা বলে কিন্তু ফেয়ার সমালোচনা করে ব্ল্যাকদের কিনে সমালোচনা করলো ও বলে যে ব্ল্যাক যেগুলো গাই সে মহিলাদের সমালোচনা করবে না পুরুষদের করবে তারা কেন ফ্যামিলিকে মহিলাদের আবার ব্ল্যাক আমেরিকান ব্ল্যাকদের সমালোচনা করবে স্প্যানিশ ব্ল্যাকদের মানে ওরা আবার একটু নুমান্সড রেসিজম আমি ওকে রেসিস্ট বলবো না ওর মানে আমার মতো আর কি আমি দেখেন না নেতিবাচক ওরকম আর কি যে সত্য কথা বললে নেতিবাচক এরকম সত্য কথা বলে আর কি কিন্তু খুব ক্রুড ভাষায় তবে ট্রাম্প সাপোর্ট অ্যানিভাস তোর সাথে কালকে কথা হচ্ছিল তো ওকে আমি বলতেছিলাম আর কি যে দেখো এই যে আমেরিকা এগুলো করে বেড়াইতেছে তার আফগানিস্তানে এতদিন ছিল কি কামে তার আগে সালকায় তাকে ফাইট করতে ইয়েকে ফাইট করতে কি জানি বলে ওসাম বিন লাদেনকে তারপর ম্যারেটেরা বসে রয়েছে কেন ওরা হ্যাঁ ওরা এখানে বসে বসে তো এগুলো তো সারা পৃথিবীর কাছে ভুল বার্তা দেয় ভুল বার্তা দেয় না সঠিক বার্তা দেয় কিন্তু সারা পৃথিবী জেনে যায় যে আমেরিকার উদ্দেশ্য কী হ্যাঁ এবং ঘৃণা করে সারা পৃথিবী এইসব কারণে আমেরিকাকে তো এগুলো তো করে তারা তাদেরকে হেল্প করতেছে না এবং তাদের নিজস্ব কোনো প্রিন্সিপাল নেই আমেরিকার এরা মুখে মুখে বলে ডেমোক্রেসির কথা মুখে মুখে বলে নারী স্বাধীনতার কথা ওই দিকে তাদের সবচেয়ে বড় এলাই হচ্ছে সৌদি আরবটায় তারপর ইসরায়েলের আন্ডারে প্যালেস্তাইনের সবচেয়ে বেশি মানবতা বিরোধী কাজ হয় ওইটা নিয়ে আমেরিকার কোনো ইস্যু নেই ওইগুলোর বরং সাপোর্ট দেয় সো আমেরিকার কোনো নৈতিক অবস্থান নেই এটা সারা পৃথিবী জানে সো এইগুলো যে করে এইগুলো এই কারণে সারা পৃথিবী গালাগালিও করে আমেরিকাকে সো এগুলো এদের সাথে আলোচনা করি বাঙালি তো বোঝান নাই বাঙালি বসে বসে ফেসবুকের মতো পটর পটর করবে আমেরিকার ভিসা পেলে কিন্তু একদম খামোশ এই দেশে এসে একদম আমেরিকান ভাব ধরে ফেলবে আমি আমেরিকাতে বসে আমেরিকার প্রফেসারদের সাথে টি এর ফাঁকে ফাঁকে টি যখন টি এ চলতে থাকে ল্যাবে কাজ করি প্রফেসারের সাথে এক ঘন্টা দুই ঘন্টা বসে বসে আমেরিকার প্যাশিং করি হ্যাঁ সো কাউ এটা আমিই করবো ওটা বাঙালি করবে না বাঙালি তো বাটপার সব সো সো আগেন যেটা পয়েন্টে বলতেছিলাম যে তাহলে যেহেতু তালেবান দাবি করতেছে তারা চেঞ্জ দিতে তালেবান তাহলে কেন আমেরিকার এগুলো নষ্ট করে দিয়ে যেতে হবে কেন আমেরিকা তাদেরকে হেল্প করতেছে না সাপোর্ট করতেছে না এখন আমরা হিস্টোরিক্যালি দেখে আসছি আমেরিকার ইন্টারেস্টের সাথে না মিলে সারা পৃথিবী এখন আমেরিকা এক্সেপশন এটা বলার সুযোগ নেই এগুলো আলোচনা করছি বিভিন্ন সময় আমেরিকা যে ফরেন পলিসিতে খেলে এটা সারা পৃথিবী এফ পলিসিতে খেলে বাংলাদেশ চাইলে বাংলাদেশও পারলে খেলতো বাংলাদেশ দুর্বল পারে না দেখে খেলে না দেখে ওই যে আঙ্গুর ফল টক কথা আছে না আঙ্গুর ফল খাইতে না পারলে ওইটা টক ওইটা কাউকে খাইতে দিব না সেরকম আর কি এরা দুর্বল এরা পারে না দেখে পারলে রে বাবা আমেরিকা ওই যেটা বলি আর কি যে সভ্যতা অসভ্যতার পার্থক্য আমেরিকা জোরটুক করে ওর মধ্যে ওই যে যেটা বললাম যে অনেক রকম সভ্যতার হিসাব কিতাব করে করে বাঙালির হাতে ক্ষমতা আসলে কোনো হিসাব লাগবে না বেহিসাবে চলবে খেলা তালেবান আইসিসিদের হাতে যদি এরকম ক্ষমতা আসে এরা বেশি সাপে খেলবে আর কি সো ওই ডিস্টিংশানটা সবসময় তৈরি করি যে কারণে আপনাকে কে বিগার থ্রেট বিগার এভিল ওইভাবে হিসাব করে কাজ করতে হবে সো আমেরিকার অনেক ইস্যু আছে ঠিক আছে কিন্তু আমেরিকা ভার্সেস বাংলাদেশ আমেরিকা ভার্সেস তালেবান আমেরিকা ভার্সেস আইসিস ওরে বাবারে আমার লাইক আই নো হু আই নিড টু সাপোর্ট রাইট সো এইগুলো হচ্ছে আমার অবস্থান অন্য আলোচনা আরেক দিন আলোচনা সো না তো যেটা বলতেছিলাম যে এরকম আমেরিকান ইন্টারেস্টের বিরুদ্ধে গেলে তোরা সাপোর্ট করে না ইরানের ডেমোক্রেটিক গভর্নমেন্ট আসছে তাকে সাপোর্ট করে না টপল করছে বরং সারা পৃথিবীতে নিজেদের সমর্থের সমর্থিত না হইলে টপল করে দেয় আবার নিজেদের বিরোধী হইলেও সাপোর্ট করে না যদিও তারা জায়গা সেগুলো আমরা জানি না কথা হচ্ছে যে এখন নিশ্চয়ই আমেরিকা চান্স নিতে চায় নাই যে লাইক তালেবান দাবি করতেছে ওরা যে ক্ষমতা এসে লিবারেল হবে এই দাবি তালেবান এই দাবির উপর ভরসা রেখে আমেরিকা সব দিয়ে আসলে ওদের হাতে তারপর দেখা গেলো যে এদের কথা ফলো আপ করতেছে না যেটা করবে চান্স খুব খুব একটা চান্স নাই শুরু হয়ে যাবে তালেবান আফগানিস্তানের মধ্যে এগুলো শুরুর দিকে ক্ষমতা আসলে আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী অনেক কথা গল্প বলে হ্যাঁ সকলকে এই করলাম সেই করলাম সবাই মিলে দেশ চালাবো তারপর সবাই মিলে দেশ চালাচ্ছে দেখতে পাচ্ছে না অর্থিক জনগণের পাছার মধ্যে ব্যাম্পো সো ক্ষমতা আসলে অনেক ভালো ভালো কথা অনেকেই বলে তালেবান বলতেছে আমিও মনে করি না এগুলো কোনো কিছু তালেবান মানবে এগুলোর রগে রগে রেশাই রেশাই হিরাই হিরাই এগুলো ঢুকে গেছে অসভ্যতা সো এত সহজে শুভ হয়ে যাবে না এরা বিপদটা যেটা যে প্রথম পর্বে যে আলোচনাটা করছিলাম যে আপনি অসভ্যকে শুভ না বানায় যদি এদেরকে ক্ষমতায় বসায় দেন তাহলে তো বিপদ আগে শুভ হইতে হবে তারপর ক্ষমতায় আসতে হবে স্টেপ মাঝখানে স্টেপগুলো স্কিপ করে গেলে বিপদ সব কিছু একটা প্রসেস আছে যাক ওগুলো অন্য আলাপ এখন আবার সভ্যতার স্ট্রাগল আর আলাপ ঢুকাই দেবে সেলফ ডিটারমিনেশন ওকে তো মেবি আমেরিকা সেই চান্স নিতে জানাই যে তারা জানে যে আমার তালেবান ভালো হবে না এইগুলো ব্যবহার করবে এবং আমেরিকার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে এটা একটা সিরিয়াস ইস্যু কারণ গতকালকে মিট রমনির একটা ইন্টারভিউ দেখতেছিলাম সিএনএনের সাথে এই ডিটেলসগুলোর মধ্যে কিন্তু অনেক মজা আছে ধরতে যদি না পারেন সিএনএন হচ্ছে লিবারেল লিবারেল না ডেমোক্রেটিক সাপোর্টিভ মিডিয়া আর কি আর মিট রমনি হচ্ছে আর রিপাবলিকান সো রিপাবলিকান আবার খুব কড়া রিপাবলিকান একেবারে পলিসি মেকিং লেভেলের রিপাবলিকান সে
মিট রমনি ছিল একজন যে ক্লিয়ারলি ট্রাম্পের সমালোচনা খুব কড়া ভাষায় করছে খুব কড়া ভাষায় তারপর সেখানে অনেক পলিটিক্স আছে সেটা আবার ভিন্ন লাভ কেন করে কেন করে না কে করে কখন করে এখানে বোঝার ব্যাপার আছে কারণ মিট রমনির কিন্তু পলিটিক্যাল ক্যারিয়ার প্রায় শেষের দিকে অলমোস্ট সে সো সে এখন সমালোচনা করবে কারণ ট্রাম্পের সমালোচনা কেউ যদি করে তার ক্যারিয়ার শেষ কারণ ট্রাম্পের তো ফ্যান বেজ আছে এরা আর কি ভোট দিবে না যে কারণে যারা জানেও যে ট্রাম্প নিয়ে ট্রাম্পের সাথে একপদ না বা ট্রাম্প ক্রেজি এরা জীবনে মুখ ফুটে বলবে না বরং সাপোর্ট দিয়ে যাবে কারণ এদের ফ্যান বেজ হারাবে এরা এই কারণে সো যারা একটু সিনিয়র যেমন মিট রমনি এদের তো আর হারানোর কিছু নাই এরা পলিটিক্স শেষ আর ক্যারিয়ার বাকি আছে কি সামনে তো এরা আবার একটু তখন সত্য কথা বলে এজ ইফ তারা সত্যবাদী হয়ে গেছে না এরা সত্যবাদী হয় না এরা ক্যারিয়ার ওই সব জায়গা ক্যারিয়ার হিসাব করে করে চলে আর কি তো সো মিট রমনি একটা কথা বলতেছিল কালকে ইন্টারভিউতে দেখতেছিলাম যে ওটা একটা ইন্টারেস্টিং কথা যে ইন্টারেস্টিং কথা বলতে ট্রু অ্যান্ড ফলস অ্যাট দ্য সেম টাইম ইয়াস অ্যান্ড নোট হচ্ছে তার কথা হচ্ছে যে এই যে সবাই যে বলে আমেরিকা যে আলো আলাপটা হয় আমেরিকার মধ্যে আর কি আমেরিকার পলিটিক্যাল অ্যাটমসফিয়ারে যে এন্ড দ্য এন্ডলেস ওয়ার হুম যে এন্ডলেস ওয়ার এগুলোকে থামা বন্ধ করতে হবে শেষ করতে হবে আমেরিকা যেটা বিভিন্ন সময় আপনাদেরকে আলোচনা করছে যে আমেরিকার যুদ্ধ থামানোর জন্যে বাঙালি মুসলিমের উৎপাদ করা লাগবে না এদের মতো দুই নাম্বার এদের এখানে এখানে আমেরিকান রেটে নিয়ে যথেষ্ট আলোচনা করে এবং আমি এদের আলোচনা শুনি কারণ এদের আলোচনার মধ্যে ফ্যাক্ট আছে এদের আলোচনা রিলায়েবল এদের আলোচনা বস্তুনিষ্ঠ আর বাঙালি মুসলিমগুলো সব মিথ্যাবাদী শয়তান হ্যাঁ সো এদের সাথে এরা ফ্যাক্টকে চেঞ্জ করে দিয়ে কথা শুরু করবে এই ফ্যাক্ট চেঞ্জ করে দিয়ে আপনি কথা বলবেন কেমন এদের সাথে সো আমেরিকার পলিটিক্সে একটা আলোচনা আছে এন্ড দ্য এন্ডলেস ওয়ার আমেরিকার এসব যুদ্ধ বন্ধ করা নিয়ে তো মিট্রম নিয়ে বললো যে আফগানিস্তান থেকে যেভাবে তুলে নিয়ে আসছে একটা খুব বড় ভুল হয়েছে এটা আমেরিকার জন্য খুব মারাত্মক একটা যেখানে আফগানিস্তান যুদ্ধ নিয়ে সারা আমেরিকা প্রচুর প্রচণ্ড সমালোচনা বহু বছর ধরে যে কেন আমরা ওখানে আসি কী করতেছি শেষ পর্যন্ত এটা শেষ হয়েছে এটা নিয়ে প্রবলি নাইনটি ফাইভ পারসেন্ট আমেরিকান খুশি এই যুদ্ধটা বন্ধ হয়েছে আসলে মানুষের চাপে পলিটিশিয়ানরা হলে বন্ধ করতো না এই মানুষের একটা দীর্ঘদিন ধরে একটা চাপ ছিল এই আফগানিস্তান যুদ্ধটা শেষ করার জন্য যে মিট্রমনি যে কথাটা বলল যে ট্রু ইন এ ওয়ে মিট্রমনি বললো যে যুদ্ধ তো শুধু আমরা শেষ করলে হবে না যুদ্ধ তো দুই মানে এক এক পার্টি বন্ধ করে দিলে যুদ্ধ থামে না দুই পার্টিকেই থামাইতে হবে এখন আমরা চলে আসলাম কিন্তু আইসিস তালেবান আল কায়দারা কি থামবে এরা তো থামবে না এরা তো আমেরিকার বিরুদ্ধে প্লট করবে না এগেন ওটা আবার অন্য আলোচনা যে কেন এরা সৃষ্টি হলো কীভাবে সৃষ্টি হলো এরা তো আমেরিকারই সৃষ্টি ওটা ভিন্ন আলাপ এবং রাইট আলাপ বাট সেখানে গেলে আবার আলাপ বড় হবে এখানে ঢুকতেছি না তো মিট রমনির কথা হচ্ছে যে এরা তো থামবে না এরা তো প্লট করবে এবং আমরা আরও বেশি হইতেছে আমেরিকা আনসেফ হয়ে গেল কারণ হচ্ছে এখন আমাদের কোনো ওয়াচ নাই যদি আমেরিকা বলতেছে আফগানিস্তানে আমরা দৃষ্টি রাখবো কিন্তু এটা আসলে প্র্যাকটিক্যালি সম্ভব না সেখান থেকে সব বেরোয় চলে আসার পর আমেরিকার শূন্য টূন্য এবং নিয়ারেস্ট এয়ারবেজ আমেরিকার হইতেছে এক হাজার মাইল দূরে সো অত দূর থেকে কন্ট্রোল প্রতিষ্ঠা করা অসম্ভব সো আফগানিস্তানে কী হচ্ছে না হচ্ছে সেটার উপর আমেরিকার আর কোনো কন্ট্রোল নাই যেহেতু আমেরিকার কোনো কন্ট্রোল নাই সো তোরা এখানে তালেবান আল কায়দ আইসিসিরা সংঘবদ্ধ হওয়া হয়ে আবার একটা প্লট করে আর একটা আমেরিকায় নাইন ওয়ান ওয়ান নিয়ে তো শুরু হয়েছে এই অভিযান ওয়ার অন টেরর আর একটা নাইন ওয়ান ওয়ানের মতো বা কাছাকাছি কিছু একটা করা করতে পারা সেই সক্ষমতা অর্জন করা সেটার একটা ভয়াবহ একটা থ্রেট দেখা দিছে আমেরিকার দৃষ্টিতে আমেরিকার পলিটিশিয়ান মিট্রমনির দৃষ্টিতে এবং আমি পিটে শুরু এটা আমেরিকান পলিটিশিয়ান বেশিরভাগেরই এটা হচ্ছে মতামত কিন্তু ওই জনগণের চাপে ওরা যুদ্ধ থামাইছে যদিও কিন্তু ওরা মন থেকে মনে করে যে আমেরিকান নিরাপত্তার প্রশ্ন এগুলা করার দরকার আছে One, the Trump administration uh, negotiating directly with the Taliban, getting ready to invite them to Camp David, uh, opening up a prison of 5,000 Taliban and probably ISIS-K individuals and letting them free. I mean, we don't know whether some of them were involved in the attack that occurred. These were the decisions that led to what you're seeing and the danger that exists at the airport. This should not have happened. But don't forget, we went to, to Afghanistan to knock down uh, Al-Qaeda, but we stayed in Afghanistan to make sure they couldn't reconstitute to attack us again. So pulling out means we are less safe and also rec recognize the war is not over. We're just in a weaker position. We don't have boots on the ground. We don't have eyes on the ground. This idea that somehow we're, we're still in control is, is, is not real. And, 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 and America is in greater danger. You think that we are less safe now than we were before we went into Afghanistan 20 years ago? Well, I, yeah, I think that's hard to measure, but we're certainly less safe than we were when we had a group of, let's say, 5,000 American service people in Afghanistan standing up as the backbone behind some 250,000 Afghan troops who were keeping at bay uh, the Taliban and other terror groups. Uh, that made us a great deal uh, safer. And by the way, we have thousands of troops, tens of thousands of troops in Germany, in South Korea, in Japan. Why are they there? They're there not just favors to
But these political slogans come in the way, and endless wars. The war is not ended when only one party pulls out, and the others are continuing to fight, and now fight with more aggression. But going forward, we're going to have to recognize we're in a much more dangerous position, and we're going to have to invest, I'm afraid, more resources to keep ourselves safe. আমেরিকা তো তালেবানকে সাপোর্ট করবেন এমনিতে ওদের ইন্টারেস্টের সাথে মিলে না সুতরাং তালেবান যদি পৃথিবীর সবচাইতে ডেমোক্রেটিক সবচেয়ে নারী স্বাধীনতা দেয় যদি না তাদের পেছনে রাশা এবং চায়না ইন্ডিয়া তাল দেয় তাহলে আমেরিকা আর এখন তখন আমেরিকার মানবতার সাথে আর মিলবে না আর যদি রাশা ইন্ডিয়ার শত্রু দেশ হয় আমেরিকার সাথে তাল আমেরিকার সাথে মেলে তখন ইসরায়েলও পৃথিবীর সবচেয়ে মানবিক দেশ হয়ে যাবে সো সেটা সেই হিপোক্রেসি এখন আমরা জানি ওটা নতুন কিছু না সুতরাং আমেরিকা এগুলো নষ্ট করে দিয়ে গেছে এদেরকে আরেকটা এবং এরা এগুলো কি কাজে ব্যবহার করবে আসলে এগুলোকে ভালোভাবে ব্যবহার করবে না এরা আবার সেই আগেকার তালেবান হয়ে যাবে ফান্ডামেন্টালিস্ট নারীদেরকে ইয়ে করবেন না এই নারীটা এগুলো যে আমেরিকা বলে এগুলো হ্যাঁ ঠিক আছে এটা তারা বিশ্বাস করে তারা সত্যিকার অর্থে চায় নারী স্বাধীনতা নারী মুক্তি মানবতা এগুলো বিশ্বাস করে ইজ নট অ্যাট দ্য এক্সপেন্স অফ দেয়ার ফরেন পলিসি লাইক আমরা তো কি বলি না বলি এগুলোর কোনো এই যে পার্থক্য আছে একটা এখানকার কনভারসেশন আমাদের কোনো একটা পার্থক্য আছে সেটা বোঝানো সম্ভব না বা বোঝানোর চেষ্টা করে লাভ নাই সো তারা এগুলোতে বিশ্বাস করে ট্রুলি কিন্তু এই বিশ্বাসটার সাথে আবার হিসাব আছে যে আমার ইন্টারেস্টের সাথে মিললে কি মেলা না মিললে আমি আমার এই বিশ্বাসকে ফলো আপ করবো যদি না মিলে তাহলে আই ডোন্ট কেয়ার তার মানে ইন আছে তারা এগুলোতে বিশ্বাস করে না ট্রুলি তারা ট্রুলি এগুলোতে বিশ্বাস করে রাইট আপনি ধরেন ইউনিভার্সিটিতে অ্যাপ্লাই করবেন একটা গরিব দেশের মহিলা মেয়ে হইলে তারা কিন্তু এটা কনসিডার করবে এগুলোকে বলে অ্যাফর্মেশ অ্যাফর্মেটিভ অ্যাকশন যে একটা গরিব দেশের মেয়ে তার মানে সে অনেক দূর পথ স্ট্রাগল করে উঠে আসছে তাকে আমরা নেই অ্যাডভান্টেজটা দিই সো তারা এগুলোতে ট্রুলি বিশ্বাস করে হ্যাঁ খালি ফরেন পলিসি আসলে বাঙালি একটা পাইছে ল্যান্ড যা ফরেন পলিসি বোমা মারে বোমা মারে এইগুলো তো বললাম অসতেদের সাথে কথা বলা অসম্ভব না আপনি যদি অনেস্টলি জেনুইনলি আলোচনা করতে চান তাহলে এটা ইন্টারেস্টিং আলাপ হইতে পারে লম্বা আলাপ হইতে পারে যে আমেরিকাতে মানে পৃথিবীতে কেউ না কেউ পৃথিবী রুল করবেই এর কোনো ভ্যাকুম থাকে না থাকবে না এটা সম্ভবই না পৃথিবীতে কেন কোনো ভ্যাকুমই থাকে না যে কোনো এরিয়াতে আপনি যান শুধু জিও পলিটিক্স না বা শুধু ফরেন পলিসি না পৃথিবীতে কোনো ভ্যাকুম কোথাও ইউনিভার্সে কোথাও কোনো ভ্যাকুম নাই থাকে না থাকতে পারে না বাই দ্য ল অফ অ্যান্ট্রোপিয়ান স্টাফ সো আমেরিকা যদি আজকে সুপার পাওয়ার না হয় আর কেউ কী হবে না অবশ্যই আরেকজন চলে আসবে সেই জায়গার মধ্যে না কথা হচ্ছে কে আসবে আমেরিকা তাকে আসতে দেওয়া উচিত হবে কিনা আমরা আমেরিকার বোতল আর কাউকে আসতে দিল দেওয়া উচিত হবে কিনা দেখ আমেরিকাকে সুপার পাওয়ার টপল করে দিলাম খুব খুশি পৃথিবী ভালো হয়ে গেল খুব সুন্দর না না সেটা হতে যাচ্ছে না দুশ্চিন্তা করে না তখন রাশা আসবে চায় না আসবে একটা কি তার একটা ডিফেন্ড করতেছি না যে ওরা খারাপ হবে দেখে আমেরিকার এগুলো না আমেরিকার এগুলো নিয়েও সমালোচনা করি করবো লাইক অবজেক্টিভ জায়গা থেকে আর কি আপনি যদি আলোচনা করতে চান সেটা লম্বা লম্বা আলোচনা ভিন্ন আলোচনা সেইগুলো গেল লাইক কাইন্ড অফ ফরেন পলিসি জিও পলিটিক্সের আলাপ না আমার প্রশ্ন হচ্ছে যে এরা যে এখানে এসে নষ্ট করে দিয়ে গেল এরা কখন ইঞ্জিনিয়ার আসলো এসে কাম করে গেল কারণ এটা তো আপনাকে ইঞ্জিনিয়ার পাঠাইতে হয়েছে রাইট অ্যান্ড ওখানে যারা মিলিটারিতে যারা আসে কারণ মিলিটারির মধ্যে তো অনেক রকম ইঞ্জিনিয়ার আছে রাইট আমরা যেরকম নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়ায় আমি কাজ করি রাইট সো এখানে নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ার আছে এখানে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার আছে এখানে বড় বড় ইন্টারনেট কিন্তু আবিষ্কার করছে সর্বপ্রথম আমেরিকান মিলিটারি দীর্ঘদিন আমেরিকান মিলিটারি গোপন রাখছে তাদের প্রয়োজন ইউজ করছে তারপর এটা পাবলিক করছে সো রিসার্চ কিন্তু যে আমরা যে রিসার্চ করি নিউক্লিয়ার ইঞ্জিনিয়ারিং এরিয়ায় আমি কারেন্টলি যে রিসার্চটা করতেছি এটা অ্যাকচুয়ালি ফান্ডেড বাই ইউএস মিলিটারি রাইট সো তারা এটা একটা হিউজ ব্যাপার যে মিলিটারি এখানে মানে এগুলো এগেন বাঙালি এটা মিলাতে পারবো না কারণ বাঙালির কনসেপ্ট কী দেখেন এরা মিলিটারি হইতে চলে ফ্রাইট করবে এরা এরা আবার কি রিসার্চ করবে বাংলাদেশে বিশ্ববিদ্যালয় রিসার্চ হয় না আবার মিলিটারি কী করবে রিসার্চ সো এগুলো এই জন্য কথা বেশি বলতে আপনি মিলাইতে পারবেন না বাঙালির সাথে বাঙালির ওয়ার্ল্ড ভিউ দিয়ে দুনিয়া কেমনে চলবে অনেক আলো বেশি কথা বলতে হয় কারণে নাইলে এরা কথা বোঝে না সো ইউএস মিলিটারি একটা সিরিয়াস বিশাল ইঞ্জিনিয়ার আছে তাদের বিশাল রিসার্চ বহর আছে বিশাল একটা আলাদা তাদের কাজ কর্মযোগ্য আছে রাইট সো যারা এগুলো অপারেট করে ট্যাঙ্ক ফ্যাং প্লেন ট্যান ধরুন এয়ারপ্লেন যে চালায় সে পাইলট সে জানে কীভাবে প্লেন চালাইতে হয় সে তো আর কীভাবে একটা প্লেনকে নষ্ট করে দিয়ে আসতে হয় নেসেসারিলি ইঞ্জিনিয়ারিং টিটেলস জানার কথা না সো আমি পিটি শোর একটা বিশাল ইঞ্জিনিয়ার দল পাঠাইছে আমেরিকা গোপনে এই আনানিয়ার মধ্যে একটা প্লেনে করে অনেকগুলো ইঞ্জিনিয়ারকে পাঠাইছে যে চাও তোমরা গিয়ে নষ্ট করে দিয়ে আসো এবং নষ্ট করা মানে তো শুধু একটা সুইচ বা একটা তার ছিঁড়ে দিয়ে আসা না সেটা আবার হয়তো ফিক্স করে ফেলা যাবে নষ্ট করা মানে তারা তো দাবি করতেছে যেমনভাবে নষ্ট করে গেছে যে তার জীবনে এগুলো কখনো আর উইল নট কাম ব্যাক ফ্রম ড্যাথ শেষ কর কাম ব্যাক ফ্রম ড্যাড ফ
পায়ের নিচ থেকে ইয়েটা থাকা দিয়ে সরাই দিলে থপাস এ আর কি গর্ব গর্ব চেতনার আলাপ নিজস্ব মৌলিক কোনো কিছু নাই তো এই যে দেখেন এদেরকে যে নষ্ট করে দিয়ে আসলো এখন শেষ আফগানিস্তান এগুলো যদি আজকে থাকতো আফগানিস্তানের হাতে আমেরিকার সব কিছু তাহলে কিন্তু এরা সাই সাই করে অনেক পাওয়ারফুল হয়ে যেত কিন্তু এগুলো কোনোটাই কি তাদের কোনোটাই তাদের না এগুলো কি তারা ইনভেন্ট করছে ইনোভেট করছে না তারা কি জানে আদৌ কীভাবে একটা প্লেন কীভাবে একটা কী বানাইতে হয় ম্যান ইয়ে করতে হয় ডিজাইন করতে হয় ম্যানুফ্যাকচার করতে হয় অবশ্যই জানে না এগুলো তো বিশাল কর্মযোগ্য বিশাল আফগানিস্তানের এরকম করে ফাইটার প্লেন এরকম একটা এগুলো বানাইতে আরও এক হাজার বছর লেগে যাবে আর কি সো কিন্তু এগুলো হাতে পেয়ে যায় কিন্তু তার এক হাজার বছর আগে গেছিলো ইন ওয়ে নষ্ট করে দিয়ে গেছে আবার ধপাস করে এক হাজার বছর পিছিয়ে পড়ছে সো সেই কথাটা বলি আমি অনেক আগে একটা আলোচনা করছিলাম যে ইস্ট বনাম ওয়েস্টের যে কম্পিটিশানটা যে এরা লাচানাচি করে যে এরা বয়কট করে ফ্রান্সকে ধসাই দিচ্ছে নাকি বয়কট করে আমেরিকা ফ্রান্সকে ধসাই দিচ্ছে কিন্তু আমেরিকা ফ্রান্সকে ধসানোর যে সামর্থ্য এদের নাই বরং ওরা যে ধসায় আমাদেরকে মাটিতে মিশিয়ে দিতে পারবে ওই যে ইয়ে আছে না আপনার ধরেন যে ওই যে হাতির পায়ে পিঁপড়া কামড় দেয় হ্যাঁ হাতি পাত্তা দেয় না লাথি মারলে কিন্তু পিঁপড়ার উড়ে পাওয়া যাবে না পিঁপড়া চেতনার গল্প করতেছে দেখছো আমরা হাতিকে কিন্তু প্রচণ্ড কামড়ের উপর রাখছি কিছু বলে না কেন আমরা পাওয়ারফুল যে আমাদের প্রধানমন্ত্রী বলে না যে এখন আর পৃথিবীর কারো কথা শোনার সময় আমাদের নাই আমাদের দেশে কী হবে না হবে আমরা এখন যথেষ্ট অর্থনৈতিকভাবে সক্ষম কাউকে পাত্তা দেওয়ার সময় নাই আসলে যে পাত্তা দেওয়ার সময় নাই না বাংলাদেশের সবচেয়ে আয় সবচেয়ে বড় উৎস কী রেমিটেন্স এবং টেক্সটাইল গার্মেন্টস অ্যাপারেল বিজনেস দুটাই কিন্তু সব বাইরে বিদেশ দেশের বাইরে থেকে ইনকাম মাসে ওই ডেমিটেন্সের টাকাগুলো বিদেশ থেকে আসে ওই যে কাপড় গার্মেন্টস যে ইয়ে করে রপ্তানি করে ওই টাকাগুলো বিদেশ থেকে আসে এই দুইটা যদি বন্ধ করে দেয় দেশের বাইরে থেকে বাঙালি না খেয়ে কালকে রাস্তায় পুরো ফুকিননি হয়ে যাবে এই যে বড় বড় আলাপ না খেয়ে মরবে আগামীকালকে থেকে কিন্তু ওরা তো এগুলো করবে তো এইসব শ্যাশ্রামিতে নাই এইসব শ্যাশ্রামিতে ওরা করবে না যে বাংলাদেশের সাথে লাফা হো বাংলাদেশ কী বলছে না বলছে এই জন্য এক দিলাম এদেরকে বন্ধ করে ওই সুযোগে এরা লাফালাফি করে আর কি যে ফ্রেঞ্চ প্রোডাক্ট বয়কট করে ধসাই দিচ্ছে কিন্তু ফ্রেঞ্চ একটা লাফতে হলে উড়ে খুঁজে পাওয়া যাবে না এদেরকে সো যেটা বলতেছে যে আফগানিস্তান ধরেন যে সাই করে এরা সব ইউএস টেকনোলজি পেয়ে খুব খুশি হয়ে গেছিলো নিশ্চয়ই গত গত করতেছিল মনে 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 ফট করে নষ্ট করে দিয়ে গেছে আবার যে আফগানিস্তান সে আফগানিস্তান আর প্রযুক্তির উৎকর্ষ কে দিয়েছে এই আলাপ ডায়লগটা দেওয়া হলো না আফগান তালেবানের আর কি সো এখন দুর্বলকে নিয়ে বেশি কথা বলা উচিত এখন আফগান মানে লোয়ার হ্যান্ডে আসে এরা হ্যাঁ সো এরা লোয়ার হ্যান্ডে আসে এদেরকে নিয়ে সমালোচনা করাটাই নিয়ে সেন্স ঠিক জাস্টিফাইড হয় না আবার আরেকটা কারণে করতে হয় কারণ এদেরকে আপনি ফ্যাক্টি এদের সামনে স্টাবলিশ করতে হয় না স্বীকারই করবে না এরা আফগানিস্তানের কথা বলতেছি না বাঙালি মুসলিম এরা আপনার তাকে মেনে নিতে হবে বাস্তবতা ফ্যাক্টকে ফ্যাক্টের জায়গায় রেখে তারপর আপনি আলোচনা আমরা শুরু করতে পারি যে দিস ইজ ফ্যাক্ট ওকে নাও লেটস টক অ্যাবাউট দা কী করতে না এরা ফ্যাক্টই মানবে না উল্টে পাল্টায় অসত্য অসত্য এই কারণে বিপদ আর কি জায়গা র্যান্ড করতে না চাইলেও করা হয়ে যায় কারণ সুস্থ কনভার্সেশান একটা শুরু করে শেষ করতে পারবেন না সুস্থভাবে এদের অসুস্থতার জ্বালায় আপনি ফ্যাক্ট যেটা বললাম ফ্যাক্ট স্টাবলিশ করতে আপনার তিন দিন লাগবে সময় কথা বলবেন কখন তো না এটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস এটা একটা ইন্টারেস্টিং জিনিস আমি যা সেটাই চিন্তা করতেছিলাম এই ঘটনাটার পর যে আফগানিস্তান রাতারাতি কত দূর আগে গেছিলো কতগুলো ট্যাঙ্ক কতগুলো নাম্বার তো শুরুতে শুনলাম আমরা অনেকগুলো কিন্তু প্লেন এতগুলো প্লেন কিন্তু ফাইটার প্লেন অনেক দেশেরও নাই আমেরিকা যতগুলো দিয়ে গেছিলো আফগানিস্তানকে অনেক দেশেরই এতগুলো ফাইটার প্লেন নাই কারণ ফাইটার বিমান এই জন্য এই টেকনোলজিটা কি খুব অ্যাডভান্সড কিছু নিশ্চয়ই কারণ আমেরিকা কিন্তু সবচাইতে পাওয়ারফুল হইতেছে সারা পৃথিবীতে সবচেয়ে পাওয়ারফুল আমেরিকার মিলিটারি বিগ টাইম হয়েছে এই শুধু তাদের এয়ার পাওয়ারের কারণে একেবারে আনম্যাচড আমেরিকার এয়ার পাওয়ার সাথে অন্য সব দেশ আনম্যাচড নেভি গ্রাউন্ড ট্রুপ অনেকে আছে ভালো আছে কিন্তু এয়ার পাওয়ারের দিক থেকে আনম্যাচড তো কেন তারা ম্যাচ করতে পারে না তার মানে এটাকে খুব ডিফিকাল্ট এই টেকনোলজিটা খুব এক্সপেন্সিভ বা টেকনোলজিটা খুব অ্যাডভান্সড আই ডোন্ট নো দ্যাট অ্যান্সার দ্য ডিটেলস টেকনিক্যাল ডিটেলস আপনি দেখবেন অনেক দেশেরই এরকম প্লেনের সংখ্যা ফাইটার প্লেনের সংখ্যা খুব বেশি না হাতে গোনা আর কিছু যে দুশো আড়াইশো মনে হয় ফাইটার প্লেন আমেরিকা দিছিল এগুলো কিন্তু কম না সংখ্যা এগুলো সবগুলো আফগান বা তালেবানের হাতে পড়লে খেলাইটাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারতো গেমটাই চেঞ্জ হয়ে যেতে পারতো প্রচুর ট্যাঙ্ক প্রচুর হামফি কী কী জানি প্রচুর তারপর হেলিকপ্টার এগুলো তো একেবারে টপ টপ টেকনোলজির জিনিসপত্র সো আফগানিস্তান তালেবান হিউজ একটা এইগুলো নষ্ট করে দিয়ে যেতে পারছে আমেরিকার জন্য ভালো এবং আমি অ্যাকচুয়ালি সাপোর্ট করি এটাকে আমি সাপোর্ট করি না এখানে এদের হাতে এর আগে আমাদেরকে জানতে হবে যে তালেবান সভ্য হয়েছে কি না যদি সভ্য হয় তাইলে ফাইন যদি সভ্য না হয় তাইলে না না এদের হাতে এগুলো
সভ্যতার স্ট্রাগল ওরে বাবা রে বাবা সভ্যতার স্ট্রাগল একটা লম্বা প্রক্রিয়া সেটা সেটা করতে হলে তাকে আপনাকে অ্যাকনোলেজ করতে হবে আমাদের আপনার অবস্থান আপনি যদি না না আমরা সেরা আমরা আমরা বেস্ট তাহলে তার কথা এগাইতে পারবে না তাহলে যাই বেস্ট তাকে আর কেমনি আপনি উন্নত করবেন সেটা তো অলরেডি বেস্ট বাঙালি দেখেন না তারা বেস্ট অলরেডি বেস্ট তো তাদের নিয়ে তার উন্নয়নের আলাপ করা উন্নতির আলাপ করা রুমই রাখে না রাইট সো যাক সেটা ভিন্ন আলাপ দেখা যাক তাহলে এখন ক্ষমতা আসছে এরা কেমন চালায় কী চালায় দাবি করতেছে মুখে অনেক কিছু আই ডোন্ট লাইক আই এম নট বাইং ইয়ার দেখা যাক আর কি কী অবস্থা সামনে